Chicos, estamos en directo en estos momentos teniendo una tier list de esta temporada, de esta actualización que estamos teniendo a día de hoy, que es de Paladins por Ruby. Hubo muchos cambios de balance y en este caso es merecedora de una buena tier list. Recuerden que no vamos a tardarnos demasiado en cuestión a cada campeón. Vamos a tener un pequeño fragmento de tiempo con cada campeón. Algunos me extenderé un poco más, algunos menos. Por el hecho de que pues no quiero que este video dure 50 minutos, una hora o incluso más. Solamente esté explicando cada situación con cada campeón. Así que intentaré hacerlo lo más rápido posible, por el momento vamos con Andro que es el primero de todos, que para mí Andro me parece que está prácticamente casi roto, era bastante bueno ya de por sí ahora me parece que es un maldito dolor de cabeza y que espero y por lo menos quieran nerfear como tal, espero que sea así porque la verdad es un dolor de cabeza y creo que todos la verdad queremos que Andro salga nerfeado porque sí está bastante asquerosito, por el momento Ash me parece a mí que Ash es un tanque bastante bueno no me parece que es un tanque tan demasiadamente fuerte, es muy estándar básicamente eh, Atlas, Atlas está casi roto, es muy bueno bueno, los stuns y bueno, las habilidades que tiene como tal es lo que brilla de Atlas, que te fuerza ese eh, control de masas, ese aguante para la partida. Barik, me parece que Barik es un campeón muy bueno, es un tanque de punto bastante bueno, hay que decirlo, estándar también de todas las ranques como tal, que siempre se lleva en las partidas. Vamos a llevar ahora con Bonking. Bonking yo creo que lo va a poner en bueno, vamos a ver cómo evoluciona la tier list, pero en este caso Bonking pues puede evolucionar mejor a peor como tal. Por el momento Bok, para mí me parece que Bok es una gran revelación, ya que en este caso la, la tier list pasada que hicimos, Bok estaba si no me equivoco, en decente, esta vez me parece a mí que con todos los bufeos que hicieron a las cartas, Bok puede ser un campeón muy bueno para jugar actualmente, así que chat, me parece que ahorita es un buen momento para poder estar jugando Bok, porque está muy fuerte la verdad, casi, ya saben lo que vino de casi, casi rota, siempre lo he dicho no le han hecho prácticamente cambios, así que pues va a seguir ahí hasta que no le hagan cambios por el momento, Corbus me parece que ha bajado sinceramente, esos nerfeos que le han pegado, la verdad me parece que sí, lo han hecho que sea un poco peor, la, realmente Corvo se usa siempre para poder eh, dar beneficios a la gente no tanto para curar, porque si realmente quieres curar con un campeón lo más posible para eso te llevas otros campeones como Ceris o como Maldama, por ejemplo, en este caso Corvo se usa principalmente para los efectos secundarios que te da, como la reducción de daño la velocidad, y lo han bajado, lo cual no me ha gustado del todo, en este caso Dredge, nuevamente aquí, bueno la verdad es que es bastante bueno, como cualquier Blaster, igualmente Drogos, es bastante bueno veremos si en el futuro, en la siguiente tienes que hagamos del canal, Drogos acaba subiendo viendo porque le acaban de hacer unos bufeos que todavía no están en el juego, yo ahí vi la verdad yo creo que casi pasando a casi roto porque realmente también igual que con Bok me parece que le hicieron unos bufeos perfectos y que van a hacer que Ivy prácticamente esté casi rota, me parece a mí que Ivy puede casi pasar al casi roto pero realmente es muy complicada por lo cual eh, lo vamos a dejar en muy bueno porque para ser bueno de sacar las partidas con Ivy tienes que pasar esa línea de ser un pro básicamente porque si no aunque lo hagas medianamente bien o aunque no lo hagas también se va a notar que va a ese flanco o esa presión que mete a algún otro campeón En este caso, sigamos Fernando, muy bueno, hay que decirlo Me parece a mí que Fernando está entre casi roto y, y muy bueno, consultando con el chat Vamos a dejar a Fernando en muy bueno Ok, ya que decirlo, Fernando es el tanque El mejor tanque de puntos siempre, o se banea O se piquea en ranked, Furia me parece También muy buena, de las mejores healers actualmente El daño que tiene y la curación que te aporta Son de lo mejor, de lo mejor Que hay en Paladins, o bueno, ahorita de los mejores Healers, sobre todo por ese daño y por Los aportes que a lo mejor te puede llegar a dar ella como tal, vamos con Grok, Grok es algo curioso sinceramente, en este caso creo que Grok me parece a mí va a ser decente, Grok healer, recuerden que vamos a estar clasificando a los personajes como usualmente se juegan o como deberían de jugarse en este caso Grok healer en este caso va a ser decente porque realmente Grok no tiene las capacidades para poder curar, en el caso del daño puede ser un, un muy bueno un bueno depende de las composiciones hay que decirlo, pero en el caso de Grok pues se va a quedar en decente y por el momento como no ha hecho grandes cambios sinceramente a lo que es Grok no va a haber gran cambio con él en el caso de Grover me parece a mí que Grover es un personaje bueno, no me parece que sea de los mejores actualmente, ya que cambiaron sus talentos y sí son bastante buenos para poder curar, pero como lo digo, los healers no destacan como tal mucho en esos tiempos, sobre todo por el counter del 90%. Imani me parece que tiene daño deficiente, me parece que le hace falta algo un poco a Imani para que sea verdaderamente buena, no creo que esté al nivel de los demás daños, merece ser tratada con algún buff en algún momento. Y Nara, para mí Nara me parece que va a ser muy buena, una campeona que realmente aguanta muchísimo, sabes jugarla, vas a dominar las partidas, puede ser perfectamente competencia de estos otros tres tanques de punto que están aquí arriba, Ayo, igualmente Ayo me parece que es muy buena, de las mejores healer, full healer que puede llevar actualmente, el talento del zorro es muy bueno, el talento también de la reducción de daño es también perfecto para Ayo Genos, 
Genos Killer hay que clasificarlo como tal Me parece que es bueno, me parece que aporta mucha cura Lamentablemente pues no es igual de potente que como otros killers Aunque aporta a todos los, a prácticamente todo el equipo, ¿no? Khan es el personaje perfecto, lo he dicho ya en anteriores tier list Y lo sigo diciendo, que es el personaje que tiene todo prácticamente Así que es casi roto y de lo mejor es optan que hay en el juego Kinesa me parece que, bueno, va, puede ser decente La bajaron, entonces me parece que Kinesa baja un poco En el caso de Koga, hay que decirlo Estamos en una tier list, en este caso de PC En consolas puede ser mejor, sí me parece que Koga en consolas puede ser muy bueno o bueno, pero realmente Koga en teclado ratón no me parece que sea una gran opción y la verdad es que sí se nota que tiene deficiencia. Lex, el campeón removido, el señor que ni estuvo media temporada o bueno, media actualización que hemos durado como tal, me parece que Lex es bueno como tal, mete mucho daño igualmente en consola, puede subir algunos puestos, la verdad, pero en el caso de teclado ratón se queda como un campeón bueno que realmente puede llegar a dominar. Seguimos en este caso entonces con Lian, que para mí es un campeón bueno, es muy estándar, causa mucha polémica con el tema del iBot como tal que ha tenido, entonces realmente no me parece que sea de las mejores, actualmente de los mejores daños, pero sí puede jugarse bastante bien y destacar en algunas situaciones, Mif, para mí Mif es un es un flanco muy bueno realmente, me parece que es de los mejorcitos que hay para poder jugar en rankings y de los más complicados también hay que decir, Makoa Makoa está casi roto prácticamente, es de los mejores top tanks también, aunque tiene ese problema de la cabeza tan grande que tiene, Maldamba Maldamba me parece, me parece que es un healer bueno, ya lo he explicado con Maldamba la cuestión aquí en este caso, tiene la curación necesaria para poder ser un gran healer, pero realmente no te aporta lo que a lo mejor otros healers como Furia te aportaría o como Ayo, en este caso Ayo la reducción de daño que te podría dar y que la hace estar incluso de cierta manera mejor, vamos con Moji, Moji me parece que es un campeón muy bueno, yo siendo main Moji, les digo que Moji puede ser muy buena en algunas situaciones, aunque realmente no pueda llegar a destacar en varias depende del mapa principalmente, que es lo que más jode a Moji, está más hacia cercada hacia el decente, sinceramente Moji pero vamos a dejarla en bueno, porque con este meta que actualmente destaca muy bien La verdad es que Pip como healer me parece que es decente Es muy complicado de usar para lo que realmente puedes hacer con otros healers Sinceramente no me parece que esté balanceado del todo Raum, en este caso Raum me parece que es un campeón muy bueno El campeón, el talento de cura de Raum, el que le metió nuevo es muy top Lamentablemente solamente por el tema de los counters No puede subir más de lo que ya está aquí en esa tier list Si no tienes counters con Raum va a ser roto en la partida Va a estar casi roto en la partida Pero si los tienes la vas a sufrir bastante incluso no siendo lo, la mejor opción en la partida, para mí Ruko es un campeón muy bueno, es un tanque hecho daño que mete mucha presión, en este caso Seris me parece un campeón bueno, es el estándar prácticamente de los healers, es el más fácil, es el que más te puede llegar a curar, pues realmente cura más o menos lo mismo que un Maldamba, prácticamente cero esfuerzo hay que decirlo, para mí Shalin en este caso va a ser un campeón muy bueno, depende de qué manos y también obviamente en, en tecleo ratón en consola no se puede jugar Shalin prácticamente destaca muy fuerte en el meta y teniendo esa habilidad que puede llegar a tener con Shalin puede destacar muy bien las partidas Hola mi amor, ¿estás jugando solo? ¿En serio? ¿Por qué no te vienes a mi servidor de Discord? El link está en la descripción. Únete para disfrutar con más chicos Sky, tenemos algo curioso con Sky Y es que Sky me parece a mí que es un campeón que ya por el momento puede llegar a ser entre bueno y decente Depende de la situación de la partida, puede ser muy bueno Y también obviamente depende de la situación que se pueda presentar Puede ser incluso decente Obviamente tiene sus counters al igual que Moji, es algo parecido Pero yo creo que en la mayoría de las situaciones puede ser un campeón bueno Un flanco que te puede ayudar y sobre todo por los bufeos que le han estado metiendo La verdad es que Strix, uff, no sé ustedes cómo lo vean pero la la verdad no sé si ponerlo ya al nivel de Kinesa como tal en decente o ponerlo en malito me parece que lo vamos a dejar en decente la verdad está complicado el tema con Strix hay que decirlo, es muy malo, la verdad es que los francotiradores son bastante malos, vamos a subir a Kinesa ya que me lo están pidiendo como tal el chat, me lo están diciendo vamos a hacerles caso, vamos a ceder en este caso Kinesa, sí hay que decirlo me parece que todavía a pesar de los nerfeos Kinesa sigue siendo mejor que Strix así hay que arreglar el error, continuamos entonces en este caso con Talos, que en este caso Talos es un flanco bueno, hay que decirlo igual que con los de otros campeones que en este caso están por aquí como Sky y Moji, mete muchísimo daño el problema es el escape que realmente no es el mejor, a pesar de eso en consola Talus puede ser casi roto o muy bueno seguimos con términos igual términos me parece un campeón que está ahí, es un campeón que es bueno, puede usarse perfectamente, pero igual depende de la situación no puede jugar con algunos personajes que están aquí arriba, lo cual lo jode como tal en el meta, como por ejemplo puede ser aquí Makua, Atlas, incluso hasta el Khan lo puede llegar a hacerle counter lo cual pues le afecta bastante a Ter 
Terminus. Tiberius me parece que es una revelación del meta y me parece que Tiberius es un campeón que actualmente es muy bueno. De verdad se lo digo, es prácticamente lo mismo que una casi, pero siendo un poco más fácil. Lo vamos a dejar aquí porque realmente falta que la gente se dé cuenta del potencial que tiene Tiberius en las partidas, incluso comparándose a una casi, como lo digo. Vamos con Torval, en este caso Torval me parece decente. Realmente Torval puede ser malito, depende de la situación, como les digo, pero yo creo que Torval con los bufeos que ha sufrido no me parece que sea un campeón tan tan malo como para bajarlo tanto, así que por el momento sigamos con Tyra, es buena, es un campeón que me parece bien, pues es un estándar básicamente, es algo normalito para poderse jugar como tal, sigamos con Víctor, en este caso Víctor igualmente es el estándar de Paladins, es bueno como tal y ya, Vivian en este caso me parece que es la, la campeona que en este caso va a ganar el primer lugar en cuestión a ser mala, yo creo que es la única que realmente no puede defenderse porque incluso hasta Tyra podría llegar a ser algo como tal, Vivian solamente dispara, ni siquiera tiene un escape para poderse defender, realmente la tiene muy complicada Vivian, así que yo la verdad la consideraría como un personaje que esté más abajo, Willow me parece que es un campeón bueno, es igualmente que como todos los blasters, depende mucho de los counters que hay en partida para poder destacar Jin, ya saben que yo considero que Jin no es, suele ser un buen healer, pero en este caso los bufeos que le han metido, me parece que lo hacen que sea un campeón bueno para poder curar puede ya ser decente o bueno factible como tal en una partida a la hora de escogerla, aún así hay que tener cuidado porque para la próxima actualización van a bufear a Jin nuevamente y esta vez va a ser un buff bastante fuerte así que hay que decirlo, cuidadito con Jin sinceramente hay que tener cuidado porque puede ser una gran revelación y puede incluso ser de los mejores healers del juego, que en este caso para mí Jin es un campeón muy bueno, es una cucaracha prácticamente Jin, sobrevive demasiado que es lo que prácticamente pide en estos momentos el meta, no tanto la cura sino sobrevivir a esas situaciones, cosa que Jin tiene bueno me parece que es un campeón muy bueno, aunque depende un poco de lo que es la curación, ¿no? Aún así me parece que puedes hacer buenas cosas con Bora que realmente puede destacar en las partidas Jagorat, Jagorat sufre mucho de los counters igual que con muchos campeones, así como Raum, Jagorat puede ser muy buena, depende de los counters o puede ser no tan buena si hay bastantes de ellos, me parece que Octavia sufrió algunos nerfs, Octavia me parece que es de los campeones que dan revelación y que nerfearon bastante rápido, lo cual me parece que Octavia bajó un poquito y ahora es un campeón bueno, que destaca, pero realmente es complicado y tampoco no es el más divertido, hay que decirlo. Ya estamos prácticamente acabando la tier list, en este caso vamos a continuar con el siguiente campeón que es Batu, en este caso Batu igualmente muy bueno, es un campeón muy tryhard que necesita demasiada habilidad al igual que Eevee para poder destacar, si es muy bueno con Batu vas a hacer un carry, si no eres bueno con Batu o estás aprendiendo todavía no vas a destacar en las partidas y lamentablemente no vas a poder hacer mucho. Rey un campeón muy controversial y muy polémico sinceramente porque Rey no tiene mucha cura pero tiene muy buena defensa como tal, a mí me parece, a mi parecer, me parece que Rey es un campeón bueno, pero depende de la composición y depende de, de lo cómo vas a llevar la partida. En este caso, Rey me parece que no vas a llevarlo con tanques que necesiten demasiada curación y obviamente tiene esa posibilidad de hacer un buen daño y de ser de cierta manera agresiva. Rey Healer, la verdad es que me parece decente, no, la, de la mejor, no es de los mejores healers, pero si vas a llevarla como usualmente se lleva, que es un poco healer y a la vez no, eh, es bastante buenilla. Sati me parece que es un campeón que ha bajado un poco a muy bueno. Yo consideraba que Sati era muy rota como tal. Ahora no lo creo que sea así, le han pegado bastantes nerfeos a Sati que le han afectado bastante y me parece que es un campeón bueno, pero que ahí está y se sigue manteniendo como de los mejores daños Asa me parece que es un campeón que está, yo creo que casi roto, no creo que esté ya roto como tal, creo que sí le han afectado los nerfs que le han metido, lo cual se ha visto perjudicado en este caso a San, por el momento lo dejamos como un campeón casi roto que está al nivel de los, de los soft tank, de los mejores soft tank como tal en este caso sigamos con Seven, me parece que ha sido un campeón que ha venido subiendo en este caso, yo usualmente lo considero un campeón bueno, me parece que es un campeón muy bueno, es muy molesto, es puro spam básicamente el señor Seven lo cual es muy asqueroso que esté ahí, Betty Betty me parece que es un campeón bueno, la verdad bastante bueno, aunque realmente no de los mejores igualmente con Lilith, no es la verdad como lo esperábamos, yo la verdad la vez pasada en la tier list, tenía bastante más fe, más esperanza en Lilith, yo la había puesto si me equivoco en casi roto como tal, por el hecho de que fulea muy fuerte Lilith, a esta vez vemos que no es para tanto, no es la mejor ni metiendo counter, ni tampoco haciendo daño que de verdad afecte como tal el tema de la, del full healing Tampoco es tan eficiente por el hecho de que se está quitando vida, ¿no? Básicamente. Así quedó más o menos la tier list en este caso. Falta todavía el campeón Caspian, que es el siguiente. Así que como predicción que podamos decir que para mí me parece que Caspian va a ser un campeón que va a ser solamente bueno. Realmente no creo que sea de los mejores. Simplemente porque su escape no es tampoco el mejor. Y aparte de que es un campeón que principalmente se va a destacar por ser a melee. Y no creo que sea de los mejores. Una gran revelación en el meta para estar casi roto. Dejen sus opiniones aquí abajo en los comentarios. 
comentarios, ya saben, recuérdenlo. Esta es una tier list basada, en mi opinión, en mi experiencia jugando para Si quieren venirse a ver este tipo de videos antes de que salgan en YouTube, les recuerdo que se pueden venir aquí a Twitch y les voy a dejar aquí mi canal para que lo puedan ver como tal. Estamos a punto de entrar en la mancopa, en la final, la fase final de la mancopa. Así que los invito a estar pendientes de mi Twitch para que puedan saber de toda la información y todo el contenido que hago. Les agradezco el apoyo que está a la gente por aquí. Les mando un saludito. Nos vemos chicos y espero que les vaya bien. Bye, bye.